Hey, what's up mga V-Heads and welcome back to my YouTube channel. I am Christian De La Cruz, isa sa mga writers na V-Heads. 10 most exciting and intense rivalries on PVL. Classic showdown ng best of the best, part 2. But before that mga kaviets, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos. At number 10, Molde vs. Carlos Sina Molde at Carlos ang sandala noon ng UP sa pagpapaulan ng puntos. Naging malaking part sila ng Lady Maroons mula ano ang 2015 ng UEAP Season 78 kung saan naging Rookie of the Year pa si Isa Molde. Sila ang dalawa ay naging mabigat na factor kung paano naging dark horse ang UP sa liga. Minsan pa nga nalang natatalo ang top teams ng Ateneo at La Sala. 2019 naman nang palakasin nila ang team ng Motolite. Ngayon nag-disband na ang Power Builders at nang mag-desisyonan nalang maging pro, nag-iwalay sila ng team with Molde going to PLDT and Carlos to Cream Line. Si Isa ay magandang karagdagan para sa PLDT dahil nalagasan sila ng ilang key players. Perez baka naman ito at Carlos si Michelle Gumabaw bilang opposite hitter ng Cool Smashers. Isang malupit na tapatan ang aasahan pag nagharap sila dahil pareho silang bomba kung pumalo at pareho rin silang versatile kung maglaro. At number 9, Gonzaga vs. Pontillas vs. Paat Best lefty opposite hitter sa bansa. Yan ang masasabi ko sa kanilang tatlo. Sina Gonzaga, Paat at Pontillas ang mga main opposite spikers ng pambansang kupanan sa mga nakaraang taon. Sila nga ang madalas ng lilito ng blockers ng kalaban due to their unique skill ng pagiging lefty. Nakaka-excited rin ang tapat ang Gonzaga at Paat dahil dati silang magkasangka sa team ng Signal. Patutunayan naman ni ng Isa ang kanyang bangis despite her age. Nakita naman natin malupit pa rin ang kanyang performance at tiyak na papalaga niya ang mga basbatang sina Paat at Gonzaga. Nakikita kong isa sa kanila ang tatanghaling best opposite spiker dahil sa husay at tapang nilang tatlo. Kung lakas ng palo at blocks ang pag-uusapan, si Paat ang aangat. Kung utaka naman at door defense, si Maizo Pontilas ang bibida. Sa pagiging versatile naman maunguna ang Bionic Alonga, Jovelin Gonzaga. Nevertheless, lahat sila ay super efficient at napaka-reliable din pagkailangan sila ng kanilang teams. At number 8, Nabor vs. Murado. Sina Nabor at Murado ay dati rin magkakumpetensya sa UAAP. Maaalala ang dikit na dikit ang kanilang stats noon kasama si Fajardo. Ang pinakita ni Nabor ng maski mas experience ang mga veterans sina Murado at Fajardo, kaya niya pa rin makipagsabayan. Sa mura nga nilang edad ay nakasabak na rin sila sa national team. Ngayon PVL, inaasahang marami ang 1-2 plays between Gia and Jasmine dahil malakas rin sila sa opensa. Pero sa aking observasyon, mas madalas magpakawala ng atake si Nabor. Di naman matatawaran ng husay at talino ni Gia sa setting skills, proving why she is considered as one of the best setter in the Philippines. At number 7, Gumabaw vs. D. Kung maglalaro naman si Michelle Gumabaw this PVL, E eh, exciting ang bakbakan sa opposite side ang aabangan sa tapatan ng formula sa opposite spikers ng sina Michelle Gumabaw at Team D. Sila nga ang naging opposite spikers ng DLSU sa kanilang batch. Kung titignan sa attacks, eh pantay na pantay sila. Sa blocks naman, sa tingin ko, eh si Michelle Gumabaw nga ang at dahil specialty niya talaga ito. Sa floor defense naman babawi si Team D. At number 6, Galanza vs. Paat Ang former Adamson standouts na sina Mylene Paat at Gemma Galanza ay muli rin magkikita. Ang twist ay magkikita sila not on the same side kundi babantayan na nila ang isa't isa as opponents. Sila nga ang bumuhat noon sa Adamson lalo na noong season 80 kung saan muntik pa sila makakiyat sa final 4. Sa kanilang interview sa The Game, sinabi ni Paat na ginagabayan at kapatid ang touring nila sa isa't isa. Kaya ngayon magkahiwalay na sila ng team ay handa silang magtapat. Ayon pa kay Maylene, gusto niya daw masubukan ang stare down ni Gemma. Sobrang excited din kasi may pag-asawag din siya. Hindi ko pa rin ma-imagine kasi first time namin magkakalaban kaya super excited din. Dagdag naman ni Galanza. Makikita rin ang improvement ang dalawa as Maylene pa at became a big revelation sa national team noong 2018. Si Gemma Galanza naman ay umangati din ang performance as she clinched her MVP award noong 2019 PVL Open Conference. At number 5, Maraginot vs. De Leon Ang fan favorite tandem ng Jobaya ay magkaharap sa magkabilang side ng court. Ang kanilang tambalan ay nabuo noong UEAP dahil sa closest na Joe Maraginot at Bay De Leon. Naging main garner silang dalawa ng Ateneo particular na noong season 79 at 80 kung saan kailangan nilang mag-step up dahil graduate na noong si Eliza Valdez. Sayang nga lang dahil noong season 81 ay dinaglaro si Joe Maraginot na magkampiyon ng Ateneo. Season 82 nang bumalik siya, ngunit naantala ang kanyang comeback dahil sa pandemya. 
dahil sa mabigat na epekto ng collegiate sports na pagdesisyon ng Nani Maraginot na maging pro. Marami nag-aakala sa Bali Tour siya pupunta dahil kulang ito ng wing spikers o di na may sa Chocong Mucho na puno ng Ateneo players. Napabalita na lamang na sa Banco Perla siya maglalaro which means makakalaban niya si De Leon sa Chocong Mucho. At number 4, Jaja vs. Madi, Brasso vs. Height. Yan sa tingin ko ang magiging tema ng sago paan ni na Santiago at Madayag na considered as best middle blocker sa bansa together with Madre Baron. Ang pagtatapat ni Madre at Jaja ay nakita na natin sa PSL at talagang silang dalawa ay nangunguna sa spot as best middle blockers. Samantalang ang tapatan ni Madre at Jaja ay UAP Season 80 pa natin huling nakita. Ngayong mas nag-grow at mas naging mamaw na si Madi sa blocking sa running attacks ay eh maganda na ang ipantatapat niya kay Jaja na talagang deadly na ngayon. Matinding matchup ito dahil tiyak na magpapadamihan sila ng blocks at salitan din ng matutulis na atake. At number 3, Madayag vs. Baron. Siyempre di rin pahuhuli sa tonggalian ang kanilang blocking tantem. Tulad nga na nasabi natin sa dating video, sila ang dalawa sa umaangat ng bidal blockers ng bansa kung saan nanguna sila sa blockers ng bansa noong SEA Games 2019. At tulad ng nakita natin sa UAP, muling magbabalik ang bakbaka nila sa net. Kung uhihimayin ang bawat departments, ang blocks at floor defense ay kay Majoy. Ang attacks at service naman ay kay Madi. Pero overall, mapapabilib ka sa kanilang dalawa kaya nga ay pinagkatiwala sa kanila ni Jaja ang blockings ng Philippine team noong wala siya. Expect a great matchup between them sa Choco Mucho vs. F2. At number 2, Gonzaga vs. Dakis. From tandem to opponents, isa ang tandem ng Gonzaga sa pinakatumagal na tambalan. Shake is willing pa lang at matagal na silang nagsama sa kupunan ng Philippine Army. Ilang championships rin ang kanilang nasong kit together. 2017 naman ang lumipat sila sa kupunan ng Signal HD. Madalas rin sila nakakatuntong sa podium finish with HD Spikers. 2019 naman ng muling mapabilang si Gonzaga sa Pacific Town Army sa PVL kung saan naging eligible siya as guest player habang naglalaro rin siya sa signal ng PSL. Ngayong 2021, naging malaking desisyon kay Joe Pelin kung saan siya maglalaro dahil lahat ng teams ay nasa PVL na, kabilang ang signal at Philippine Army. Habang mananatili naman si Rachel sa signal. Kaya naman hindi masisilayan ang Gonzaga standem in one team at sa tingin ko, magiging exciting ang kanilang tapatan. Kaabang-abang ito dahil sure na sila ang mangunguna sa kanilang respective teams. At number 1, Morado vs. Robbins Hardy. Si Nadia at Alohi ay main setters ng Pilipinas noong 2019 ASEAN Grand Prix Leg 1. Silang dalawa ay ilan sa mga best setters ng bansa. Ngunit si Nadia at Alohi ay di pa nagkaharap dahil hiwalay sila ng liga. Ngayong PVL, exciting makita silang dalawa na magpapakitang gilas sa palupitan ng set at sa pag-contribute rin ng puntos. Kung titibangin ay may sarili silang advantage sa iba't ibang departments bukod sa setting. Sa height ni Alohi ay malalamangan niya si Gia sa blocks. Babawi naman si Morado pagdating sa floor defense. Pantay naman sila sa attacking dahil magaling man dito si Gia sa 1-2 play. Samantalang si Alohi naman ay pwede gawing spikers. Lastly, sa service, pareho silang mahusay mag-serve at madalas din nakaka-service ace. So there you have it mga kaviyads. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.